हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वाई वाई क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स ये भी एक प्रैक्टिकल है विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स डिटर्मिनेशन का और इससे रिलेटेड यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट होंगे दो अपरेटस होते हैं और जिन दोनों से रिलेटेड वाइबा क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए हुए हैं सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट कोड है बी और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम लेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आर जी ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर सिक्स एंड सेवन बिकॉज यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट हैं दोनों इंस्ट्रूमेंट एक एक्सपेरिमेंट नंबर सिक्स है और दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर सेवन है और दोनों से रिलेटेड वाइबा क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने वाले हैं तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन वट इज़ विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या होती है विस्कोसिटी के डेफिनेशन क्या होती है आंसर है विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूड दैट डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ फ्लोएबिलिटी ऑफ अ लुब्रिकेटिंग ऑयल तो जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो विस्कोसिटी न केवल किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टी है बल्कि ये किसी भी तरह के फ्लूड की प्रॉपर्टी होती है और जो उसके फ्लो के रजिस्टेंस को डिटरमाइन करती है और ये एक तरह का इंडिकेटर भी होता है जो किसी भी लुब्रिकेटिंग आयल के फ्लो एबिलिटी को बताता है सो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूड दैट डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ फ्लो एबिलिटी ऑफ अ लुब्रिकेटिंग आयल क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी एंड फ्लो एबिलिटी विस्कोसिटी और फ्लो एबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है आंसर है द लोअर द विस्कोसिटी ग्रेटर द फ्लो एबिलिटी इसका मतलब क्या हुआ विस्कोसिटी एंड फ्लो एबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है यानी विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो एबिलिटी विस्कोसिटी कम होगी तो फ्लो एबिलिटी ज्यादा होगी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो फ्लो एबिलिटी कम होगी क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट आर द अपरेटस यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस यूज किए जाते हैं ऑप्शन है आंसर है से बोल्ट कैनेटिक कैनेमेटिक यूनिवर्सल विस्कोमीटर से बोल्ट कैनेमेटिक यूनिवर्सल विस्कोमीटर जो यूएसए में यूज होता है दूसरा है एंगलर्स विस्कोमीटर जो यूरोप में यूज होता है और तीसरा है रेडवुड विस्कोमीटर जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज लाइक इंडिया में यूज होता है तो तीन तरह के यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं से बोल्ट कैनेटिक यूनिवर्सल विस्कोमीटर जो यूएसए में यूज होता है एंग्लर्स विस्कोमीटर जो यूरोप में यूज होता है और रेडवुड विस्कोमीटर कॉमनवेल्थ कंट्रीज लाइक इंडिया में यूज होता है आगे देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विस्कोसिटी इंडेक्स क्वेश्चन नंबर फोर है विस्कोसिटी इंडेक्स से आप क्या समझते हैं विस्कोसिटी के डेफिनेशन तो ऊपर देख लीजिए लेकिन विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है ये थोड़ा सा नया टर्म है देख लेते हैं इसको द रेट एट विच विस्कोसिटी ऑफ एन आयल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज नोन एज विस्कोसिटी इंडेक्स विस्कोसिटी इंडेक्स एक्चुअली में क्या है कि टेम्परेचर uh, और विस्कोसिटी में थोड़ा सा ऐसा रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो विस्कोसिटी अगर टेम्परेचर uh, अगर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है डिक्रीज तो होती है बट किस रेट से होती है वो रेट जिस रेट से विस्कोसिटी में चेंजेज आते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो कहलाता है विस्कोसिटी इंडेक्स ओके क्वेश्चन नंबर फाइव लेते हैं वट इज द रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है अभी हमने डिस्कस किया विस्कोसिटी ऑफ एन आयल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर यानी विस्कोसिटी अगर कम है तो अगर टेम्परेचर कम है तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स लेते हैं वट इज द फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स विस्कोसिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है तो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है L माइनस यू अपॉन एल माइनस एच इन टू हंड्रेड एल जो होता है ये होता है लो स्टैंडर्ड आयल और U होता है अंडर टेस्ट आयल जिसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और एच होता है हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड आयल और इस फार्मूले में हंड्रेड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बिकॉज हंड्रेड डिग्री फेरन हाइट ये जो प्रैक्टिकल होता है परफॉर्म होता है इसलिए फार्मूला बनता है L माइनस यू अपॉन एल माइनस एच इन टू हंड्रेड क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है तो विस्कोसिटी की यूनिट होती है पॉइस एंड सेंटी पॉइस या तो पॉइस या फिर सेंटी पॉइस क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स विस्कोसिटी इंडेक्स की यूनिट क्या होती है 
तो विस्कोसिटी इंडेक्स यूनिट लेस होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्वेश्चन नंबर नाइन एग्जाम्पल ऑफ हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड आयल हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड आयल का एग्जाम्पल क्या है वो है पेंसिलवेनियन आयल जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स हंड्रेड माना जाता है अभी हमने बात की थी फार्मूले में एच जो एच होता है वो यही है पेंसिलवेनियन आयल ये स्टैंडर्ड हाई विस्कोसिटी इंडेक्स आयल होता है जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स हंड्रेड माना जाता है क्वेश्चन नंबर टेन एग्जाम्पल ऑफ लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड आयल लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड आयल का एग्जाम्पल क्या है वो होता है गल्फ आयल जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स जीरो माना जाता है ऊपर के फार्मूले में जो एल है कैपिटल एल है एल इज द गल्फ आयल लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड आयल क्वेश्चन नंबर इलेवन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेडवुड विस्कोमीटर इज यूज इन इंडिया इंडिया में जो रेडवुड विस्कोमीटर यूज होता है वो कितने तरीके का होता है कितने प्रकार के रेडवुड विस्कोमीटर हम यूज करते हैं तो दो तरह के रेडवुड विस्कोमीटर यूज करते हैं टू टाइप्स पहला होता है रेडवुड विस्कोमीटर नंबर वन फॉर थिन आयल थिन आयल की अगर टेस्टिंग करनी है तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं रेडवुड विस्कोमीटर नंबर वन और जब हम थिक आयल की टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेडवुड विस्कोमीटर नंबर टू इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेडवुड विस्कोमीटर नंबर वन एंड नंबर टू तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं और सेंटर में इसके आयल कप होता है आयल कप के चारों तरफ वाटर बात होता है और यहाँ पर भी वही केस होता है कि पहले वाटर हीट अप होता है और वाटर की हीट से आयल कप हीटेड होता है तो देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में नंबर वन एंड नंबर टू में नंबर वन देखने में साइज में छोटा होता है नंबर टू साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है एक्चुअली में आयल कप के पास नीचे उसके बेस में एक एजेट वाल्व होता है जहाँ पर एक ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ऑरफिस ऑर्फिस की साइज में डिफरेंस होता है उसके डायमेंशंस में डिफरेंस होता है ऑर्फिस की लेंथ और डायमीटर में ऑर्फिस की लेंथ और डायमीटर में डिफरेंस होता है ये उसका बेसिक डिफरेंस है तो नंबर वन की बात करें अगर रेडवुड नंबर वन की बात करें तो उसकी जो ऑर्फिस की लेंथ होती है वो टेन एम mm होती है जबकि उसका डायमीटर वन पॉइंट सिक्स टू एम एम होता है उसी तरह अगर हम रेडवुड विस्कोमीटर नंबर टू की बात करें तो उसके आरफिस की जो लेंथ होती है ओपनिंग के आरफिस की जो लेंथ होती है वो 50 एम mm होती है और उसका डायमीटर होता है 3.80 पॉइंट mm. तो आपको बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विस्कोमीटर रेडवुड विस्कोमीटर नंबर वन एंड नंबर टू लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन रेडवुड विस्कोमीटर द आयल कप इज हीटेड थ्रू रेडवुड विस्कोमीटर में जो आयल कप होता है किसके थ्रू हीटेड होता है तो आंसर होगा बाई वाटर बाथ पहले ही बता चुके हैं वाटर बाथ होता है चारों तरफ पहले वो हीट अप होता है उसके बाद आयल कप हीटेड होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द फ्लास्क यूज फॉर रिसीविंग ऑयल इन रेडवुड विस्कोमीटर रेडवुड विस्कोमीटर में जो आयल कप में हम आयल डालते हैं उस आयल को आयल कप आयल को फ्लो होने में जो टाइम लगता है या फ्लो हो फ्लो कराते हैं तो नीचे उसको कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का फ्लास्क यूज करते हैं उस फ्लास्क का नाम बताना है तो उस फ्लास्क का नाम होता है कोलरास फ्लास्क वो थोड़ा सा स्पेसिफिक फ्लास्क होता है जिसकी नेक काफ़ी नैरो होती है पतली गर्दन की उसकी नेक होती है और उस फ्लास्क में हम इस आयल को रिसीव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी एंड प्रेशर विस्कोसिटी एंड प्रेशर में क्या रिलेशन होता है तो सिंपल इज दैट विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रेशर प्रेशर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी भी बढ़ती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट सॉलिड लुब्रिकेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं ग्रेफाइट एंड मोलिबडेनम डाइसल्फाइड ग्रेफाइट एंड मोलिबडेनम डाइसल्फाइड ये सॉलिड लुब्रिकेंट के बेस्ट एग्जाम्पल हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स के एग्जाम्पल्स बताने हैं तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ग्रीस और आजकल वैसेलिन भी यूज किया जाता है इनकी थिकनेस देखिए ना तो सॉलिड होते हैं ना ही लिक्विड होते हैं बीच की कंडीशन होती है इसको बोलते हैं सेमी सॉलिड कंडीशन और इसके एग्जांपल ग्रीस एंड वैसलिन होते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन एग्जांपल ऑफ लिक्विड लुब्रिकेंट लिक्विड लुब्रिकेंट के एग्जांपल्स क्या होते हैं आंसर तो आंसर है आल एनी आल टाइप ऑफ एनिमल आयल 
ऑल एनिमल आयल सच एज एनिमल आयल यानी एनिमल एनिमल बेस आयल एनिमल की बॉडी पार्ट से जो आयल बनाया जाता है उसको बोलते हैं एनिमल आयल सच एज वेल आयल वेल मछली के बॉडी पार्ट से बनता है लॉर्ड आयल ये स्पेशली जो पिग होता है उसकी बॉडी पार्ट से बनता है टेलो आयल ये किसी भी तरह के जो कैटल होते हैं उनके बॉडी पार्ट से बनाया जाता है तो वेल आयल लॉर्ड आयल टेलो आयल ये सारे के सारे एनिमल आयल हैं ये सब के सब लिक्विड लुब्रिकेंट के एग्जांपल हैं और उसी तरह आल वेजिटेबल आयल वेजिटेबल बेस जो आयल होते हैं वो भी लिक्विड लुब्रिकेंट के एग्जाम्पल होते हैं फॉर एग्जाम्पल पाम आयल पाम ट्री के जो सीड्स होते हैं उसको क्रशिंग करके बनाया जाता है मस्टर्ड आयल सबको पता है सरसों का तेल होता है और ऑलिव आयल ऑलिव ट्रीज की जो लिप्स होती हैं और जो उसके सीड्स होते हैं उसकी क्रशिंग करके इस आयल को बनाया जाता है और ये एज ए लुब्रिकेटिंग आयल भी यूज़ होते हैं और ये सारे के सारे इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो लिक्विड कंडीशन में होती है सो दीज आर आल आर द आल आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड लुब्रिकेन तो ये लास्ट क्वेश्चन था थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू